Bon, mais le document qui va suivre est le résultat d'une enquête sans précédent sur les rêves partis, et notamment ce qu'on appelle les fris, des fêtes organisées dans le plus grand secret, au nez et à la barbe, si on peut dire, des représentants de l'État. Nous avons suivi les organisateurs de ces fris, mais aussi les maires, les préfets, les forces de l'ordre. Vous allez voir le jeu du chat et de la souris. C'est aussi un jeu de piste pour les jeunes fêtards. Il faut avoir le bon flyer, le prospectus qui indique la date et le département. Il faut attendre ensuite la bonne heure pour appeler l'infoline avec son portable pour connaître l'itinéraire et s'y rendre au risque, bien sûr, que tout soit annulé.
Bercy ou de concert techno, je ne sais pas exactement comment on dit. C'est vrai que Jean-François est un spécialiste. Le Technival, ça a toujours rassemblé par le passé, semble-t-il, plus de 15 000 personnes, souvent 20 000 ou 30. Il y a eu des incidents ou des faits graves qui ont marqué les dernières parties.
reste partie, notamment ce qu'on appelle. Il reste partie, notamment ce qu'on appelle. Il reste partie, notamment ce qu'on appelle les frites. Il reste partie, notamment ce qu'on appelle les frites.
Ouais, c'est normal. Tu te sens plus intelligent, plus, plus apte à, à affronter euh, la terre entière et à... Tu, tu, tu Au nez et à la barre, tu peux dire des représentants de l'État. C'est un sentiment assez agréable. C'est euh, une espèce de mégalomanie euh, euh, permanente. Permanent, c'est là et t'es bon, tu te sens beau, tu te sens intelligent, tu te sens spirituel et plus rien ne te fait pas. Ils en oublieraient presque que la cocaïne est une drogue extrêmement dangereuse.
la cocaïne qui s'achète dans la rue sur un simple coup de fil, c'est nouveau et c'est une cause que la consommation généralise. Un autre signe ne trompe pas, les accessoires qui permettent de la sniffer se vendent aujourd'hui au grand jour. Bon, mais le document qui va suivre est le résultat d'une enquête sans précédent sur les rêves par et notamment ce qu'on appelle les frites.
Thank <laughs> you.